हेलो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एग्रीकल्चर अपडेट को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियोस देखने के लिए उन दी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर क्वेश्चंस एंड जो कि बहुत बार कंपटीटिव एग्जाम्स के अंदर पहुंचे गए हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज दी इन जूट सोविंग एरियाज दी यूजल अल्टरनेट क्रॉप इज तो ऑप्शन के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है कॉटन सेकंड ऑप्शन है वीट एंड थर्ड ऑप्शन है राइस थर्ड ऑप्शन है शुगर कैन एंड फोर्थ ऑप्शन है राइस तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर होगा वो राइस होगा जो जूट ग्रोविंग एरियाज है उनके अगर वो अलवल नहीं हो तो अपन अल्टरनेटिव क्रॉप के रूप में राइस यूज कर सकते हैं कॉटन भी एक फाइबर क्रॉप है जूट भी एक फाइबर क्रॉप है लेकिन इसको अल्टरनेटिव क्रॉप के रूप में यूज नहीं किया जाता कॉटन को तो इसका आंसर होगा राइस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीलम इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप तो फ्रेंड्स uh, इसके अंदर ऑप्शन है फर्स्ट ग्रेप सेकंड पपाया थर्ड मैंगो एंड फोर्थ एप्पल तो जो नीलम है वेराइटी है वो मैंगो uh, की वेराइटी है और जो ये नीलम वैरायटी है वो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट मानी जाती है और जो नीलम वैरायटी से हम अपन एक ईयर के अंदर दो क्रॉप्स ले सकते हैं और ये एक रेगुलर बियरिंग वैरायटी है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस फिक्स दी तो ये क्या फिक्स करता है सपोर्ट uh, प्राइस होल सेल प्राइस रिटेल प्राइस नन ऑफ दीज तो जो सी एस सी पी है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज फिक्स करता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करता है सपोर्ट प्राइस फर्स्ट ऑप्शन तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये कमीशन सी एस सी पी के द्वारा फिक्स की जाती है और जो इसके अंडर में अभी ट्वेंटी फोर क्रॉप्स है जिसके लिए ये एम एस पी फिक्स करता है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी वैक्टर ऑफ फाइलोडी डिजीज तो जो फाइलोडी डिजीज है सिस्म में होती है और उसका उसके लिए वेक्टर क्या है तो वो है ऑप्शन फर्स्ट है इसके अंदर थ्रिप्स सेकंड ऑप्शन है माइट थर्ड ऑप्शन है वाइट फ्लाई एंड फोर्थ ऑप्शन है जैसिर तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर होगा वो होगा थ्रिप्स क्योंकि जो फाइलोडी डिलीज है उसके अंदर मोस्टली जो वैक्टरिंग का काम करता है वो थ्रिप्स करता है फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी गाइनोडाइसियस वेराइटीज ऑफ दी पपाया प्रोड्यूज फर्स्ट ऑप्शन वन ओनली मेल प्लांट्स सेकेंड फीमेल एंड हर्माफोरोडाइट थर्ड मेल एंड हर्माफोरोडाइट प्लांट्स एंड फोर्थ है ओनली फीमेल प्लांट्स तो जो गाइनो गाइनोडाइसियस वेराइटीज ऑफ पपाया होती है वो ओनली फीमेल प्लांट प्रोड्यूस करता है और जो गाइनोडाइसियस वेराइटीज है उसके एग्जाम्पल है सचैज दी पूसा डिलीसियस पूसा मेजेस्टी सूर्या ताइवान ये कुछ एग्जाम्पल्स है गायनोडाइसिस वेराइटीज ऑफ दी पपाया के तो ये इसका ऑप्शन होगा फोर्थ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड ऑफ द राइस इज तो जो आइसोलेशन डिस्टेंस है फाउंडेशन सीड राइस का तो वो है फर्स्ट uh, ऑप्शन है इसके अंदर थर्टी मीटर सेकेंड ऑप्शन थ्री मीटर थर्ड ऑप्शन थर्टी फाइव मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है फिफ्टी मीटर्स तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स थ्री मीटर्स फाउंडेशन सीड ऑफ द राइस के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो तीन मीटर होता है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी बोटेनिकली पाइन इज ए तो ये हमसे पूछ रहा है फ्रूट टाइप कि पाइन है उसका फ्रूट uh, टाइप कौन सा होता है तो ऑप्शन इसके अंदर पोम बलस्टर बेरी सोरोसिस जो पाइन होता है उसका फ्रूट टाइप होता है सोरोसिस और जो पोम होता है वो पोम एप्पल के लिए एप्पल का फ्रूट टाइप है और जो बलस्टर है वो है पोम ग्रेनेट के लिए और बेरी बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर होता है सच एज बनाना ग्रेप पपाया गवावा अरेकान एट्सेट्रा एंड इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सोरोसिस फोर्थ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट अंडर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ए क्या है ये जो बेसिक यूनिट है आईआरडीपी uh, की 
वो है विलेज लेवल बिकॉज ये विलेज लेवल से स्टार्ट किया गया था और जो आईआरडीपी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था ये नाइनटीन सेवेंटी नाइन के अंदर स्टार्ट किया गया था एंड इसका आंसर होगा विलेज लेवल थर्ड ऑप्शन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी रत्ना इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप तो जो रत्ना वेराइटी है रत्ना कंफ्यूज uh, ना होना पहले ऑप्शन अच्छे से देखो वीट बार्ले मेज एंड राइस तो रत्ना एक मैंगो की भी वेराइटी होती है फ्रूट क्रॉप uh, है उसकी भी वेराइटी होती है और राइस uh, की भी ये वेराइटी होती है जो फोर्थ ऑप्शन है राइस उसकी भी एक वेराइटी होती है रत्ना एंड नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन इज दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी सीड रेट ऑफ द अमेरिकन कॉटन इज तो अमेरिकन कॉटन की सीड रेट कितनी होती है तो जनरली इसकी सीड रेट होती है वो फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव किलोग्राम होती है लेकिन ऑप्शन के अंदर ये नहीं दे रखा है तो ऑप्शन को अंदर इसका बीच का आएगा आंसर ट्वेंटी किलोग्राम क्योंकि जनरली इसकी फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव किलोग्राम अपन सीड रेट लेते हैं तो फर्स्ट uh, ऑप्शन होगा इसका ट्वेंटी किलोग्राम पर हेक्टेयर और जो देसी कॉटन होता है उसकी सीड रेट होती है टेन टू एटीन किलोग्राम पर हेक्टेयर और जो हाइब्रिड कॉटन होता है उसकी सीड रेट होती है टू टू थ्री किलोग्राम दो से तीन किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है और जो बीटी कॉटन होता है उसके लिए जो सीड रेट होती है वो एक से डेढ़ किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स एक फर्स्ट ऑप्शन ट्वेंटी किलोग्राम पर हेक्टेयर फॉलोइंग इज एन ऑयल सीड क्रोप तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है कार्डामोम कार्डामोम एक स्पाइसी प्लांट होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है इलायची सेकंड ऑप्शन है गार्लिक <coughs> गार्लिक भी एक ओनियन की तरह स्पाइसी प्लांट ही होता है जिसको हिंदी में लहसुन बोला जाता है थर्ड ऑप्शन है क्लो ये भी एक एरोमेटिक स्पाइसी प्लांट होता है जिसको हिंदी में लौंग बोला जाता है और फोर्थ ऑप्शन है मस्टर्ड मस्टर्ड एक ऑयल सीड क्रॉप होती है जिसके अंदर फोर्टी परसेंट ऑयल होता है तो इसका ऑप्शन आंसर होगा फोर्थ फोर्थ मस्टर्ड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए केस फॉर इंटेंसिव मॉडर्न फार्मिंग तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉपिंग पैटर्न्स सेकंड ऑप्शन है हायर आउटपुट यूजिंग ऑर्गेनिक मेथड्स तीसरा है रेमनेटिव प्राइस और चौथा है नन ऑफ दीज तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रॉपिंग पैटर्न एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ना तो फर्स्ट ऑप्शन है एलम सेकेंड है कॉटन थर्ड है जूट एंड फोर्थ है राइस तो ऑप्शन के अनुसार तीन ऑप्शन है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है कॉटन जूट एंड राइस और जो फोर्थ ऑप्शन है एलम मीन फर्स्ट ऑप्शन एलम जो कि एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं है एंड इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्रॉप रोटेशन हेल्प टू तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फर्स्ट uh, ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है लेसन यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स सेकंड है यील्स मोर क्रॉप्स थर्ड ऑप्शन है प्रोड्यूस ए ग्रेटर चॉइस ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ है एलिमिनेट पैरासाइट्स व्हिच हैव सिलेक्टिव होस्ट तो ऑप्शन uh, के अनुसार इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ एलिमिनेट पैरासाइट्स विच हैव सिलेक्टिव होस्ट तो फ्रेंड्स क्रोप रोटेशन एक्चुअल में होता क्या है क्रोप रोटेशन इज ए जो क्रोप रोटेशन के अंदर जो लैंड होती है वो तो फिक्स होती है बट जो क्रोप होती है ना वो रोटेटेड की जाती है ईयर आफ्टर ईयर ऑन दी सेम लैंड और जो इस जैसे कि मानो आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ द सीरियल शुड बी टेकन पल्स क्रॉप इन नेक्स्ट ईयर एंड जो क्रोप रोटेशन है वो सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है और इम्प्रूव करता है और ये सोइल इरोजन को चेक करता है एंड कंजर्व सोइल जो सोइल मॉइस्चर होता है उसको कंजर्व करता है और जो हार्मफुल uh, पैथोजन होता है इंसेक्ट uh, पेस्ट होते हैं निमेटोड्स uh, होते हैं वीड्स होते हैं उनको ये रिड्यूज करता है जैसा कि इधर ऑप्शन में अंदर दे रखा है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी पोटेशियम क्लोराइड कंटेंस पोटेशियम कंसनट्रेशन तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा सिक्सटी परसेंट पोटेशियम क्लोराइड जिसका दूसरा नाम है म्यूरेटो पोटास एमओपी भी इसको बोला जाता है 
और ये इसके अंदर 60 परसेंट पोटेशियम होता है और ये सूटेबल होता है एसिडिक और हैवी सोइल्स के लिए बट एल्कली सोइल के अंदर इसका यूज नहीं किया जाता है और जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो सुगर केन सुगर बी टोबेको टोमेटो पोटेटो क्रॉप के अंदर यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये इन क्रॉप्स के अंदर जो है ना क्वालिटी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसको डिक्रीज करता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन पाया जाता है क्लोरीन एक एलिमेंट होता है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्रीज करता है एंड इसका आंसर होगा सिक्सटी परसेंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी प्लांट माइक्रो न्यूट्रेंट इज तो प्लांट माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा है इनके अंदर कार्बन एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बोरोन माइक्रो न्यूट्रेंट है मैग्नीशियम सेकेंडरी न्यूट्रेंट है और सल्फर भी सेकेंडरी न्यूट्रेंट है तो ऑप्शन का आंसर इसका आंसर होगा बोरोन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज रिलीज फ्रॉम द पेडीफील तो पेडीफील से कौन सी गैस रिलीज होती है तो सी नहीं होती है एस टू एस भी नहीं होता है सी एच फोर मीथेन इसको स्वयं गैस भी बोला जाता है ये पेडीफील से रिलीज होती है अमोनिया भी नहीं होती है ऑप्शन उसके थर्ड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच टू क्रॉप्स ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ दल्प पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया तो इंडिया के अंदर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पल्स प्रोडक्शन के अंदर जो क्रॉप्स आती है वो है ग्राम एंड पीजन पी ग्राम और पीजन पी है वो सेवेंटी फाइव परसेंट पल्स प्रोडक्शन का एरिया कवर करती है इंडिया के अंदर फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यदि फायर क्यूरिंग इज फॉलोड इन जो फायर क्यूरिंग है वो किसके अंदर होता है वो मोस्टली uh, होता है अचीविंग टाइप टोबेको के अंदर चिंग टाइप का टोबेको होता है उसमें आंसर इसका फोर्थ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ग्राउंड नट पैक्स वेन डेवलप्ड इन दॉइल फ्रोम तो इसका आंसर है फ्रूट्स ओके टू 